একটা ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে এই যে ঋত্বিক ঘটক এক সময় রসিকতা করেছিলেন যে কিছু লোকের হঠাৎ টাকা হলো ভেরি ঠেরি করে এখন চিটফান্ড করে তাদের মনে হলো মেয়ে মানুষের গায়ে গা ঘষবে তার জন্য তারা হংকং ব্যাংকক বা ফিনল্যান্ড বা অন্য কোথাও চলে গেলেন তো তারা তাদের তো আর ইসি যায় না কিছু ছবি কী হচ্ছে না হচ্ছে পরিচালকের ইসি যায় না একশো টাকা পেলে আশি টাকা প্রথম নিজের জন্য রেখে দশ টাকা প্রথম পাবলিসিটির জন্য রেখে বাকি দশ টাকার ছবি তা যেমন দশ টাকার জিলিপি হয় তাই হচ্ছে বুঝলেন এবং শিবরাম চক্রবর্তী তখন চমৎকার লিখেছিলেন যে সাধারণত আমাদের রিক্সাওয়ালারা হিন্দি গান গায় এই প্রথম হিন্দুস্তানি রিক্সাওয়ালারা মন যে আমার কেমন কেমন করে গাইতে গাইতে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট দিয়ে দৌড়চ্ছে তো আপনি তরুণ মজুমদারের গুণটা দেখলেন না যদি অজয়কর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেন যদি অজয়কর ফ্রান্সে থাকতেন তাহলে তাকে নিয়ে কত বই লেখা হতো শুধু ভাবুন একটা তাক ভরে যেত ইংরেজি ভাষাতেই কিন্তু আপ আপনারা অজয়কারকে নিয়ে কেউ খেয়ালই করলেন না যে এই যে আজকে সুচিত্রা সেন সুচিত্রা সেনের প্রোফাইল সুচিত্রা সেনের মুখের একটা দিক চাপা অজয়কর সেটা খেয়াল করে এই প্রোফাইলটাকে ঠিক করেন এবং তার যে তিনটে ছবি ধরুন হারানো সুর সপ্তপদী এই দুটো উত্তম কুমার সহ এবং সাতপাকে বাধা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাতে সুচিত্রা সেনের যে প্রোফাইল তৈরি হয় ফটোগ্রাফার অজয় করে হাতে সেইটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ সুচিত্রা সেন আজকে বিদেশের অলাবার দি ফেস অফ গ্রেটা গার্ব নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন এবং আমাদের ইংরেজিয়ানা বুদ্ধিজীবা সে পড়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খান আর অজয় করের একটা মন্তব্য নিয়ে কোনো দিন হাহাকার করছেন যে ওনার সিট দ্বারা মিউজিয়ামে থাকা উচিত তা থাক তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বামপন্থীরা তরুণ মহিন্দার জীবিত থাকতে তরুণ মহিন্দার ওপর কিছু লিখলেন না কেন শুধু সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক মিনাল সেন তাও তো ঋত্বিক ঘটকের তাও তো ঋত্বিক ঘটকের মেলোড্রামা প্রসঙ্গে কিছু স্বশিক্ষিত এবং সর্বজ্ঞ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সুবর্ণরেখা এবং কোমল গান্ধারকে মার্কসবাদী পত্রিকার পাত্তা আক্রমণ করেছেন তাকে উদ্ধার করেছিলেন সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে অন্তত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছদ্মনামে নন্দন পত্রিকার প্রতিবাদপত্র লিখে মাঝে মাঝে মনে হয় এই জীবন হংসির মতো কোনো এক কৃপণের ঘরে জীবনানন্দ বলেছিলেন এবং যার কাছ থেকে আমাদের শেখার শেষ নেই সেরকম এক গুরুদেব সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আজ আমরা এক আলাপনে যাব আমিও তার যেমন ছাত্র আমার থেকে সিনিয়র দাদা প্রসেনজিৎ মজুমদার সেও ছাত্র ফলে আজকে ছাত্রদের দ্বারা সং মানে একভাবে ঘিরে রয়েছে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তার সঙ্গে আজকে ফিল্মের দশ দিক অন্ত নিয়ে আলোচনা করব সঞ্জয় দা আপনাকে স্বাগত হ্যাঁ আমার খুব ভালো লাগে সব সময়ই ছোটদের সঙ্গে কথা বলতে ছাত্রটা বড় কথা না গুরুদেব কথাটা খুব আপত্তিকর তো যাই হোক আমরা কিছু রকের আড্ডার মতন কথা বলবো রকে আজকাল যে আড্ডা হয় সেই আড্ডা তো আড্ডা আড্ডা না যে আড্ডা থেকে বাঙালি বড় হয়েছিল সেই আড্ডার মতন করে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব হুম স্বাগত সবাই সঞ্জয়দা প্রথমে প্রত্যেকটা আড্ডার তো একটা প্রারম্ভিকতা থাকে আর বাঙালির আড্ডা মানে সেখানে সব কিছু মিশে যায় তোমার আপনার লাস্ট লেখাটায় আমরা যেটা দেখলাম সেটা তুমি একভাবে কমিউনিস্ট ম্যানুফেস্টের সাথে জালুক গোদরের একটা তুলনা টেনেছ এবং গোদর একটা কথা পরিষ্কার বলতেন যে মার্কস রিকার্ডোর মতো অর্থনীতিবিদদের বাদ দিলে বাদবাকি অর্থনীতিবিদদের গুলি করেও দেওয়া যেতে পারে কেননা একটা গ্রাফের ওঠানামার ওপরে প্রফিটের ওঠানামার ওপরে লক্ষ লক্ষ জীবনের বাঁচামরা নির্ভর করবে এই সামগ্রিক প্রেক্ষিতটাকে তুমি আজকে কীভাবে বর্ণনা করবে গোদর নেই গোদরহীন পৃথিবী আসলে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই কিন্তু কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো যদি আমরা তার রাজনীতি অংশের বাদও দিই সমা তারে দেখব অল দ্যাট ইজ সলিড মেলস ইন টু ইয়ার অল দ্যাট ইজ হোলি ইজ প্রফেন্ট এই যে যা কিছু কঠিন তা বাতাসে উবে যায় এবং এই যে জিনিস যা প্রকাশিত হচ্ছে আঠেরোশো সালে তারপরই আঠেরোশো ছাপ্পান্ন সালে বদলেয়ারে লে ফ্লর দু মাল পাপের ফুল এই দুটো বিপরীত দিক থেকে এক ধরনের অস্থায়িত্বকে তুলে ধরেছে বলা যায় ধ্বংসের জয়গান গাই যা কিছু পরিবর্তমান তাকে মার্কস বন্দনা করছেন আধুনিকতা সারাৎ সার এই গ্রন্থ আমরা সেটা খেয়াল করিনি আগে গোদারের প্রসঙ্গে আমি এই জন্য বললাম 
যে যে আঠেরোশো আটচল্লিশ সাল সাম্যবাদী ইস্তাহার প্রকাশিত হচ্ছে এবং গোদারের প্রথম ছবি উনিশশো ষাট এর মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটছে তা হচ্ছে পুঁজিবাদের যে বিষক্রিয়া তা এত বেশিভাবে দেখা যাচ্ছে প্রায় সমস্ত শরীর দিয়ে পচনের দুর্গন্ধ মৃত রূপসীর মুখে হাসির অপার্থিব ছবি গোদার সেটা এত মর্মান্তিকভাবে ধরেছেন এবং আমার সবসময় মনে হয় যেমন মার্কস মূলত অর্থনীতিবিদ বা রাজনীতিক নন উনি দার্শনিক এবং গোদারও দার্শনিক চলচ্চিত্রকার এই নয় যে গোদারের থেকে গুণী চলচ্চিত্রকারও ছিলেন না গোদারের সময় ছিলেন গুনুয়েল ছিলেন রনোয়া ছিলেন বার্গম্যান ছিলেন তারপরে তার সমকালীন ফেলিনি আন্তনিয়নি ছিলেন পাসলিনি ছিলেন তারপরে তারকাস্কি ছিলেন এবং এরা সবাই যে গোদারকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছেন তাও না বুনুয়েল তো গোদারের বিরোধীই ছিলেন বার্গম্যানও বিশেষ পছন্দ করেন না গোদারকে এবং তারকাস্কি তো তার সম্পাদনা নীতি নিয়ে রীতিমতো আপত্তি করেন নাম না করে কিন্তু কথাটা তা নয় কথা হচ্ছে গোদার কত বড় চলচ্চিত্রকার বা কীভাবে তিনি ব্যাকরণ ভেমে ভেবেছে ভেঙেছেন তার থেকে অনেক বড় প্রশ্ন তিনি আমাদের দেখার চোখটা পাল্টে দিয়েছেন পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেমন গোদার এই যে ব্রেথলেস বিখ্যাত হয়ে গেল একটা জাম্প কাটের জন্য এখন ধরুন জাম্প কাটের জন্য একটা সিনেমা বিখ্যাত হওয়া মানে একটা দাড়ির জন্য একটা উপন্যাস বিখ্যাত হয়ে যাওয়া দাড়ি বা কমার জন্য তো কোনো উপন্যাস বা কবিতার বইয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়া উচিত না কিন্তু গোদা সেটা পেলেন কিন্তু আমরা খেয়াল করলাম না আসলে উনি একটা প্রতিপ্রস্তাব রাখতে চলেছেন এবং যেটা রাখতে চলছেন সেটা সিনেমার বিষয় শুধু না সমস্ত সিনেমা বিষয়ক ধারণার বিরোধ বিষয়ে এই যে সিনেমা যা অনভিজাতদের জন্য অপ অপেরা যাতে একটা সুনির্দিষ্ট সূচনা সুনির্দিষ্ট উত্থান এবং সুনির্দিষ্ট নিষ্পত্তি থাকে সেটাকে উনি ভেঙে দিয়েছেন এবং এমন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের প্রতর্কের অবতারণা করেছেন যে ওকে আমার অনেকটাই আধুনিক হ্যামলেট মনে হয় উনি যত উত্তর দিয়েছেন তার থেকে প্রশ্ন তৈরি করেছেন অনেক বেশি লেট মি নট বার্স্ট ইন টু ইগনোরেন্স বা টেল হোয়াই এই যে হোয়াই এই হোয়াইয়ে গোদার অতুলনীয় কারণ না হলে তার সন্দেহ এবং তার যাকে বলে বিমর্ষতা আধুনিকতা একটা লক্ষণ হতে পারে কিন্তু সেটা সেটা তাকে চিরজীবী করত না এখন এই যে আমরা বলছিলাম কথা যে যেসব ছবি তিনি তৈরি করেছেন ধরুন দার্শনিকতার দিক দিয়ে দেখলে যদি বিশুদ্ধ দর্শন ভাবেন তাহলে বার্গম্যান তার থেকে অনেক বড় প্রশ্ন করেছেন সমস্যা হচ্ছে মাধ্যম এবং আমাদের এই সন্দেহ করার প্রবণতাকে যে প্রশ্ন সেটা গদার করতে পেরেছেন এটা এইভাবে বলি যে যেমন পাবলো পিকাসো তিনি বিশ শতকের একটা চিহ্ন দাগ এই নয় যে তার থেকে বড় বা ছোট চিত্রকর বা ভাস্কর ওই যুগে ছিল না অনেকেই ছিলেন কিন্তু পাবলো পিকাসো বলতে আর বিশ শতকে কাউকে বোঝায় না একটা বিশ শতক যে কারণে বিশ শতক হয়ে উঠল তার একটা চিহ্ন হচ্ছে বড় চিহ্ন হচ্ছে পাবলো পিকাসো যেমন এলিজাভেথেন ইংল্যান্ড যে এলিজাভেথেন ইংল্যান্ড হয়ে উঠল তার মস্ত চিহ্ন হচ্ছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার গোদার তেমন সিনেমার একটা এমন দাগ এটা শুধু স্টোডেন কিসেস না এটা হচ্ছে সিনেমার এই যে সোয়াশো বছরের ইতিহাস তাতে একটা পরিবর্তমান গ্রাফিত্তি এখানে একটা কথা আমরা এবার ওই যে আপনি একটা অদ্ভুত জায়গা বললেন রূপসীর মুখে একটা দাগ বা প্রতিপ্রস্তাব সেই প্রতিপ্রস্তাবের জায়গা থেকে গোদার নিজেও বলছেন তার ছবি ফ্রান্সের মানে প্যারিসের বাইরে খুব একটা চলে না আমরা প্রসেনজিত তাকে বলবো এই যে আমাদের সিনেমায় যে পপুলার যে জনারটা আছে তাকে সব সময় একটা একটু দূরে সরিয়ে রাখার বা তাকে সব সময় একটু সন্দেহে চোখের চোখে দেখার এই বিষয়টাকে তুমি কীভাবে বলবো কেন গোদারও সেই বলছেন যে আমার ছবি ফ্রান্সের বা প্যারিসের বাইরে দেখে না আমি পপুলার সিনেমা নিয়ে বলার আগে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা কোট করতে চাই যিনি বলেছিলেন আমার কবিতা আমি জানি গিয়েছে বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্র গামী এইবার ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা যদি পপুলার সিনেমার জায়গাটা আনি 
অনেকেরই ধারণা আছে যে পঞ্চান্ন সালের আগে নাকি বাংলা ছবি হয়নি সেগুলো নাকি সে সোশ্যাল মেলো ড্রামা কিন্তু পপুলার সিনেমা মানে যে ছবিতে মাস অ্যাপেল থাকে এটা প্রথমেই আমি জানি না যে কেন এই ছবিকে ব্রাত্ত করে রাখা হয় কারণ চলচ্চিত্র গত একশো পঁচিশ বছরে কতটা আর্ট কতটা নয় সেটা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু চলচ্চিত্রতে যে একটি মাস মিডিয়া এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই কারণ মাস মিডিয়ার যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে সেটা চলচ্চিত্রের আছে এক এটা মেকানিক্যাল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যায় দুই বহু মানুষকে ক্যাডার করতে পারে এবং তিন এর অনেকগুলো কপি করা সম্ভব এবং তাই যদি হয় ফলে তার চারটে কাজ থাকবে টু ইনফর্ম টু এডুকেট টু এন্টারটেন টু ইনফ্লুয়েন্স অর্থাৎ তৃতীয় জায়গাটা যেটা টু এন্টারটেন যেটা মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করে চলচ্চিত্র কাররা সেটা দিতে বাধ্য এই জায়গা থেকে বলবো যারা সেই ধরনের পপুলার ছবি বানাচ্ছেন তারা কিন্তু সমাজ যেটাকে সমর্থন করে না তারা সেই ধরনের ছবি বানান না ধরা যাক হিন্দু মুসলমানের প্রেম এবং বিয়ে বাংলাতে দেখবেন না এই ছবি আছে খুব ইজিলি একটি আছে তার নাম আমি আদু সেখানে এইটা বিষয় হয়নি ইজিলি প্রেমটা দেখানো হয়েছে বিয়ে হয়েছে কিন্তু আমি আরেকটি ছবির কথা মনে পড়ছে তার নাম শুধু ছলনা এটা বানিয়েছিলেন একজন পপুলার ফিল্ম মেকার তার নাম রাজ মুখার্জি সেই ছবিটা কিন্তু রিজানুর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতেই তৈরি করা হয়েছিল সেটা কিন্তু বিতর্কিত হয়নি হয়তো মেকিং ঠিক মতো হয়নি বলেই বিতর্কিত হয়নি কিন্তু মোটের ওপর একটা জিনিস বোঝায় যেহেতু চলচ্চিত্র মাস মিডিয়ার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তাকে ব্রাত্ত করে রাখাটা শুধু দুঃখজনক নয় দুর্ভাগ্যজনক কারণ ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাবে এই ধরনের জনপ্রিয় ছবি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং সিগনিফিকেন্ট জায়গায় এলাম এক হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচানোর প্রশ্ন দুই ধরুন বীর দারার মতো ছবি যেখানে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে প্রেম কথা চ্যাম্পিয়ন হয় সেখানে প্রসেনজিৎ দার আর্গুমেন্ট হলো যে হিন্দু মুসলমানের বিয়ের ছবি বাংলায় চ্যাম্পিয়ন হয় না এই সামগ্রিক বিষয়টার মধ্যে আপনি কি দেখছেন এটা দক্ষিণপন্থী প্রস্তাবনা আমি এই চমৎকারভাবে তোমরা বললে এখন ধরো আমরা তো গোদার নিয়ে কথা বলছিলাম গোদারের যে প্রথম ছবিটা সেটা তো আউট অ্যান্ড আউট একটা কমার্শিয়াল আমেরিকান হলিউড সিস্টেমের ছবিকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা যে সেটা কীভাবে বানালে ভালো হতো ওখানে উনি একটা জাম কাট আর রীতি আর একটা হ্যান্ড হেল্ড ক্যামেরায় ট্র্যাকিং শট এবং শর্ট রিভার্স শট এই তিনটে হলিউড রীতিকে প্রশ্ন করে একটু কৌতুক করেন এবং এই যে আমি বিখ্যাত হব কি মরে যাব এবং মরে যাব বিখ্যাত হব এইসব নিয়ে রসিকতা করেন তাতে দেখা যায় যে উনি হলিউডের আবরণ থেকেই হলিউডকে প্রশ্ন করছেন এবং ওদের হলিউডের প্রতি শ্রদ্ধার কোনো অভাব ছিল না এমনকি এন্টায়ার দলটাকেই একসময় হিচকক হক্সিয়ান বলা হতো যেহেতু হাওয়ার্ড হক্স বা হিচককের ছবি হলেই নাকি ওরা মহৎ বলতেন এখন আমরা বাংলায় ফিরে আসি বাংলায় আমাদের এই যে বোধবুদ্ধি তৈরি হলো এটা একমাত্র বাংলা সিনেমাতেই পাওয়া যায় আর্ট সিনেমা এবং কমার্শিয়াল সিনেমা এটা দুটো কারণে হলো এক যে আমাদের এখানে ফিল্ম সোসাইটি যা তৈরি হয়েছিল উনিশশো সালে তাদের কতগুলো নির্দিষ্ট মতামত ছিল সেটা সত্যজিৎ রায় এবং তার বন্ধুদের মতামত এবং পরবর্তীকালে বামপন্থীরা নির্বিকল্পভাবে সেই মতামত নিল তারা খেয়ালি করল না যে সিনেমা একটা জনমাধ্যম লেনিন এটাকে জনমাধ্যম হিসেবেই খেয়াল করেছেন তাদের কথা শুনে আমাদের মনে হলো যে সিনেমা মোটেই অনভিজাতদের জন্য অপেরা নয় বরং কিছু সুশিক্ষিত এবং সুসংস্কৃত মানুষ পৃথিবী পাল্টালেন কি না তাই নিয়ে একটা বৈঠকখানার মার্জিত গল্প তারা শুধুমাত্র সত্যজিৎ চায় কিছুটা মিনে ঋত্বিক ঘটক এবং খানিকটা মিনাল সেন এই নিয়ে ভাবলেন আর কাউকে নিয়ে ভাবলেন না এটা তো বাংলা সিনেমা হতে পারে না প্রথম কথা দুটো জিনিস হতে পারে না এই যে ফিল্ম সোসাইটি এটা সম্প্রতি চিদানন্দ দাশগুপ্ত দেখলাম স্বীকার করেছেন যে তাদের বস্তভুল যে আর্ট সিনেমা সোনার হরিণের দিকে দৌড়ে তারা বিনোদনের জায়গাটা অস্বীকার করেছেন পারিবারিক বিনোদন বলতে যাচ্ছিল তা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয় এই যে প্রসেনজিৎ দা বলছিলেন যে আমাদের শিল্প মানে ইন্ডাস্ট্রি অর্থে শিল্প সেখান যে হাজার হাজার মানুষের রুটি রুটির প্রশ্ন যে লোকটা পোস্টার মারে যে লোকটা আলো দেখায় যে লোকটা ক্যামেরা বয়ে নিয়ে যায় 
তাদের যে রুটি রুটি তাও বিপন্ন হয়ে পড়ল এবং শুধুমাত্র এমন কিছু সিনেমা তৈরি হলো যা হয় সরকারের আনুকূল্যে নয় নির্বাচিত কিছু রহস্যজনক টাকাওয়ালা লোকের আনুকূল্যে এবং সেই ছবিগুলো তৈরি হওয়ার পরই সেগুলো চলে যায় ঠান্ডা ঘরে নষ্ট হয়ে যায় কেউ আর দেখে না একটা শো হলেও দেখে না এই যে এখনকার বাংলার ছবি এ কেউ দেখেছে বলে আমার কোনো ধারণা নেই এই পরিচালক এবং তার বন্ধুবান্ধবরা দেখেন কিছুদিন তারপরে কোথাও একটা বিক্রি করার চেষ্টা করা হয় তারপরে কোথায় যায় কেউ জানে জানে না আসলে আমাদের এখানে তো ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে এই যে ঋত্বিক ঘটক এক সময় রসিকতা করেছিলেন যে কিছু লোকের হঠাৎ টাকা হলো ভেরি ঠেরি করে এখন চিটফান্ড করে তাদের মনে হলো মেয়ে মানুষের গায়ে গা ঘষবে তার জন্য তারা হংকং ব্যাংকক বা ফিনল্যান্ড বা অন্য কোথাও চলে গেলেন তো তারা তাদের তো আর ইসি যায় না কিছু ছবি কী হচ্ছে না হচ্ছে পরিচালকের ইসি যায় না একশো টাকা পেলে আশি টাকা প্রথম নিজের জন্য রেখে দশ টাকা প্রথম পাবলিসিটির জন্য রেখে বাকি দশ টাকার ছবি তা যেমন দশ টাকার জিলিপি হয় তাই হচ্ছে কিন্তু আমি বলবো যে বাংলা ছবি তো ছিল না ধরুন সবাক ছবি যখন এলো নির্বাক যুগের কথা বলছি না কারণ সেই যুগের ছবি তো আমরা দেখি না বা দেখার সুযোগ পাই না সম্প্রতি অবশ্য বিল্লমঙ্গল উদ্ধার হয়েছে কিন্তু সে আমরা দেখলে দেখতে পারব বাকি যে ছবি আমরা দেখি ধরুন আমি যদি প্রথম ভারতীয় জনপ্রিয় ছবি চণ্ডীদাস উনিশশো সাল দেবকী কুমার বসুকে নিয়ে ভাবতে শুরু করি তাহলে চণ্ডীদাস জনপ্রিয় হয়েছিল কেন নিঃসন্দেহে চণ্ডীদাস সময়ের নারী টিপে ধরতে পেরেছিল গান্ধীজি যখন দ্বিতীয় রাউন্ড টেবল কনফারেন্স থেকে ফিরে এলেন এবং বুঝলেন যে অন্তর্যদের যদি তথাকথিত অন্তর্যদের যদি কংগ্রেস পলিটিক্সের ভেতরে না নিয়ে না যায় তাহলে ইংরেজরা ওই হিন্দু মুসলমান এবং ডিপ্রেসড কাস্ট তখন দলিতদের ডিপ্রেসড কাস্ট বলা হতো সেই পলিটিক্সে খেলে যাবে ফলে তিনি হরিজীবন পত্রিকা বা হর হরিজন পত্রিকা বার করলেন এবং এই কাস্ট ফ্যাক্টরটাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করলেন সেটা অনেক সফলভাবে দুজন বাঙালি পরিচালক পেরেছিলেন একজন উনিশশো সালে দেবকী কুমার বসু যিনি চণ্ডীদাস এবং রামিধবানির প্রেম কাহিনী বললেন এবং সেটা পিপলের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হলো একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আজকে ছবিটাকে পুরনো মনে হয় কিন্তু এই যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উমাশশী অভিনীত এই ছবিটা এটা কিন্তু সমাজে যথেষ্ট গোড়ায় গিয়েছিল আমাদের মার্কসবাদী সমালোচকরা সেটা লক্ষ্য করলেন না উনিশশো সাল বম্বে টকিস তৈরি করল অচ্ছুত কান্না অর্থাৎ গান্ধীজির অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযানের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হিমাংশু রায় এবং দেবী কারানি আপনি ছবিটার অনেক সমালোচনা করতে পারেন তো ঠিকই যে অচ্ছুত কন্যা যে যে অস্পৃশ্য তরুণী তার ভুরু ওরমভাবে প্লাক করা থাকে না সেগুলো থাক সে দেবী কারানির মতন সুন্দর হয় না তো তাহলেও হিমাংশু রায় এবং দেবী কারানি এই দুই বাঙালি বাঙালি নিয়ে অনেকে আজকাল হিমাংশু রায়কে বলতে বাঙালি বোঝে না উনি আর এ আই বানান লিখতেন বলে উনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র এবং বিশুদ্ধ বাঙালি আপনি যতটা বাঙালি তার থেকে বেশি বাঙালি তো যাই হোক তখন বাঙালিরাও বম্বে শাসন করত যেমন তারপরে বিমল রায় এলেন বা শশধর মুখার্জি এলেন সে যাই হোক সেই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছি না কিন্তু এই যে অচ্ছুত কন্যা এই অচ্ছুত কন্যা তো এই জন্যই যে তখন সমস্ত বর্ণাশ্রম প্রথাকে বিদ্রুপ করা হচ্ছিল যেমন ধরুন নিউ থিয়েটার্সেরই ছবি এই যে উদয়ের পথে উনিশশো সাল বিমল রায় যার পরিচালক যে বিমল রায় দশ বছর আগে মাত্র দেবদাসের ক্যামেরাম্যান ছিলেন আবার দশ বছর পরে গিয়ে বম্বেতে দেবদাস তুলবেন নিজে পরিচালক হিসেবে উদয়ের পথেতে যে বড়লোকের মেয়ে এবং শ্রমিক নেতার যে প্রেম দেখানো হয়েছে আপনি শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে যান আপনি দেখেন এই প্রথম ভারতীয় ছবিতে শ্রমিক নেতার ঘরে কার্ল মার্কসের ছবি এগুলো এগুলো আমরা খেয়াল করিনি আমরা ভেবেছি যে একটা নির্দিষ্ট ধরনের কাজই একমাত্র কাজ যে দক্ষতা নিয়ে প্রমথেশ বড়ুয়া ইনডোর লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন উনিশশো সালে অপরাধ ছবিতে এবং যে দক্ষতা নিয়ে ধরুন আমরা প্লেব্যাক সিস্টেমের প্রবর্তন করতে পেরেছিলাম মুকুল বসু নীতিন বসুর সূত্রে এই যে টেকনিক্যাল এক্সেলেন্সগুলো আজকে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো তো বাজে আমাকে সৌমেন্দ্র রায় বলেছিলেন যে সমস্যা হচ্ছে এক সময় সুব্রত মিত্রের সঙ্গে তোমার তফাত ছিল এখন তো যে কেউ ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে এত ভালো ডিজিটাল ক্যামেরা যে যে কেউ সুব্রত মিত্র হয়ে যায় সঞ্জয় তোমার পক্ষে তুমি আর সুব্রত মিত্রের মধ্যে কোনো বাজবিচার নেই তো এরা ডিজিটাল এডিটিং 
এবং ডিজিটাল ক্যামেরার বলে বসে এর একটা কথা বলে এখন ধরুন আমরা বাদ দিচ্ছি কাকে বাদ দেব ঋত্বিক ঘটক ছাড়া যে মানুষটির উপর সত্য ইতিহাস সবচেয়ে বেশি লিখেছেন নির্মল দে যার বসু পরিবার এবং চাপাডাঙার বউ এবং সাড়ে চুয়াত্তর আপনি এই নির্মল দেখে বাদ দিয়ে বাংলা ছবির আলোচনা করছেন আপনি হয় মূর্খ নয় হাবা নয় তো কিছু আপনার ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্যাল পালসিতে আলোচনা যাওয়া উচিত কিন্তু আমি দেখাতে পারি যে স্বাধীনতা গণশক্তি নন্দন এইসব পত্রিকা কোনো দিনের ধরেই অগ্র যারা স্টুডিও ব্যবস্থার অবসানে এই ইন্ডি ব্যক্তিগত পরিচালনা এবং ব্যক্তিগত প্রযোজনার মধ্যে একটা সেতুবন্ধ ছিলেন যাত্রিক অগ্রগামী অগ্রদূত তরুণ মজুমদার বিভূতি লাহা দিলীপ মুখোপাধ্যায় এরা খরচ দে এরা এদের আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই বা আনলাম না কেন আনলাম না আপনি ভাবুন পলাতকে যে ডে ফর নাইট ফটোগ্রাফি সে ফটোগ্রাফি অতুলনীয় এবং তরুণ মন্দিরের বিদ্রোহটা ভাবুন তিনি প্রথম শিওরতে সেকেন্ড ডিভিশন বা থার্ড ডিভিশনে পাশ করা নায়ক তাকে চেয়েছিলেন অনুপ কুমার আমাদের বাঙালি প্রযোজকরা কি আর্ট সিনেমার প্রযোজক কি কমার্শিয়াল কেউ রাজি হলেন না কে টাকা দিলেন বম্বে থেকে ভি শান্তারাম ছবিটা এমন হিট করল যে আজ পর্যন্ত ওই ছবিটার চার ভাগের এক ভাগ যদি কোনো বাংলা ছবি হিট করে তাহলে গিয়ে কালীবাড়িতে এবং কাশিতে পুজো দিয়ে আসবে বুঝছেন এবং শিবরাম চক্রবর্তী তখন চমৎকার লিখেছিলেন যে সাধারণত আমাদের রিক্সাওয়ালারা হিন্দি গান গায় এই প্রথম হিন্দুস্তানি রিক্সাওয়ালারা মন যে আমার কেমন কেমন করে গাইতে গাইতে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট দিয়ে দৌড়চ্ছে তো আপনি তরুণ মজুমদারের গুণটা দেখলেন না কি ক্যামেরা আমাকে সেট রবি চট্টোপাধ্যায় কি দিয়ে সংসার সীমান্তে যে সেট প্রথম বাংলা সিনেমার একমাত্র অথেন্টিকেটেড বেশ্যালয় ঋত্বিক ঘটকে বাদ দিলে তাও ঋত্বিক ঘটকের সুবর্ণখায় বেশ্যালয় ছিল না সেটা একটা সন্দেহভাজন এলাকা এই যে চোর ও গণিকাদের নিয়ে যে একটা ছবি হতে পারে এবং সেটা হিট হতে পারে সেটা তো তরুণ মজুমদার দেখালে আপনি ভাবুন অজয়করের মতন ক্যামেরাম্যান যদি যদি অজয়কর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেন যদি অজয়কর ফ্রান্সে থাকতেন তাহলে তাকে নিয়ে কত বই লেখা হতো শুধু ভাবুন একটা তাক ভরে যেত ইংলিশ ভাষাতেই কিন্তু আপ আপনারা অজয়করকে নিয়ে কেউ খেয়ালই করলেন না যে এই যে আজকে সুচিত চাষেন সুচিত চাষেনের প্রোফাইল সুচেশনের মুখের একটা দিক চাপা অজয়কর সেটা খেয়াল করেই প্রোফাইলটাকে ঠিক করেন এবং তার যে তিনটে ছবি ধরুন হারানো সুর সপ্তপদী এই দুটো উত্তম কুমার সহ এবং সাতপাকে বাধা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাতে সুচেশনের যে প্রোফাইল তৈরি হয় ফটোগ্রাফার অজয়করের হাতে সেইটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ সুচিত্রা সেন আজকে বিদেশের অলাবার দি ফেস অফ গ্রেটা গার্ব নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন এবং আমাদের ইংরেজিয়ানা বুদ্ধিজীবীরা সে পড়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খান আর অজয় করে একটা মন্তব্য নিয়ে কোনো দিন আমি তো আজকে বলব যে বামপন্থীরা যে তরুণ মজুমদার চলে যাওয়ার পরে হাহাকার করছেন যে ওনার সিট দ্বারা মিউজিয়ামে থাকা উচিত তা থাক তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বামপন্থীরা তরুণ মজুমদার জীবিত থাকতে তরুণ মজুমদারের উপর কিছু লিখলেন না কেন শুধু সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক মিনাল সেন তাও তো ঋত্বিক ঘটকের আমি একটা কথা বলি তাও তো ঋত্বিক ঘটকের মেলোড্রামা প্রসঙ্গে কিছু স্বশিক্ষিত এবং সর্বজ্ঞ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সুবর্ণরেখা এবং কোমল গান্ধারকে মার্কসবাদী পত্রিকার পাত্তা আক্রমণ করেছেন তাকে উদ্ধার করেছিলেন সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে অন্তত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছদ্মনামে নন্দন পত্রিকার প্রতিবাদপত্র লিখে এগুলো তার যে মনে না এই যে নামটা বলতে চাই না যাই হোক তো এরা সব লিখেছেন সমস্যা তো ঋত্বিক ঘটকে শ্রদ্ধা করতেন